Assalamu alaikum this is Ali Haider from Peshawar Model School welcome back to another lecture of robotics today we will start chapter number 8 so let's start dear students chapter number 8 page number 78 introduction to probot probot aapke paas robot ki form ka ek aisa robot hai jo usse pehle ke liye banaya gaya hai taaki aap logon ko idea ho jaye ki robot mein kon kon si cheeze ya kon kon si components maujood hote hain jaise main pehle bhi bata chuka hu steam ke bare mein साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स ये स्टीम आपके पास एब्रीवेशन है इन तमाम पांच वर्ड्स के लिए वर्ड्स के लिए डेयर स्टूडेंट्स प्रोबोट आपके पास प्रोग्रामेबल रोबोट होता है जिसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोग्राम लोड कर सकते हैं और अपनी डिज़ायर ज़रूरत के मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं मैं आगे चल के आपको रोबोट प्रैक्टिकली बताऊँगा भी और समझाऊँगा भी कंपोनेंट्स ऑफ प्रोबोट प्रोबोट में जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो हैं फोर ए सेंसर्स बी मोटर्स सी पोर्ट्स डी स्विच सेंसर्स आपके पास सेंस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं जैसे हमारे पास फाइव सेंसेस होते हैं अल्लाह ताला ने हमें पांच सेंसों से नवाजा है जिसमें सुनना स्मेल करना देखना टच करना और टेस्ट करना इसी तरह रोबोट में जो सेंस यूज सेंसर्स यूज किए जाते हैं वो आपके पास इसको सेंस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो कैसे वो मैं आगे आपको डिटेल वाइज बताता हूँ सेकंड मोटर मोटर आपके पास इसके टायरों के अंदर लगी होती है जो इसके टायरों को व्हील्स को घुमाने में मदद देती है पोर्ट्स में आप आपके पास चार्जिंग के लिए और प्रोग्राम लोड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और स्विच आपके पास ऑन ऑफ के लिए यूज़ किया जाता है ओके सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस सेंसर्स आपके पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं डेयर स्टूडेंट्स ये आपके पास एक ओरिजिनल प्रोबोट रोबोट है जिसमें सेंसर्स और स्विच वगैरह सब इंस्टॉल हैं इसके टायर्स के अंदर मोटर्स लगी होती हैं यहाँ ये आपके पास स्विच है जो इसको ऑन और ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये यहाँ पर सेंसर्स लोड हैं जो लगे हुए हैं और यूज़ किए जाते हैं इसको सेंस करने के लिए ये बेसिकली इनपुट प्रोवाइड करता है डे स्टूडेंट्स जो रोबोट में सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं उनकी दो टाइप्स हैं फर्स्ट कलर सेंसर सेकंड डिस्टेंस सेंसर कलर सेंसर की वर्किंग किस तरह से है डे स्टूडेंट्स कलर सेंसर में दो एल इंस्टॉल्ड होती हैं जैसे आप देख सकते हैं ब्लू और ब्लैक एक आपके पास आई आर ट्रांसमीटर कहलाता है और एक आपके पास आई आर रिसीवर कहलाता है इसकी वर्किंग कुछ ऐसे है कि एक ट्रांसमीटर जो है वो वेव्स क्रिएट करता है और वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रिसीवर एंड पे रिसीव होती हैं तो इसी वजह से ये सेंस करता है डी स्टूडेंट्स इसकी दो फॉर्म्स हैं कंडीशन हैं वर्किंग की फर्स्ट वन देखिए यहाँ से ये आपके पास आई आर ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है वेव्स लेकिन ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है तो यहाँ पे ये कोई कलर सेंस नहीं करेगा और आगे फॉरवर्ड हो जाएगा लेकिन इसी में दूसरी पोजीशन देखें आई आर सेंसर जो है वो किसी ऑब्जेक्ट से रेस टकराने के बाद वापस आपके पास आई आर ट्रांसमीटर पे रिसीव हो रही है तो यहाँ पे ये सेंस करेगा कलर को ऑब्जेक्ट को और इनपुट प्रोवाइड करेगा रोबोट को कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है ये है हमारे पास कलर सेंसर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोबोट में आई ये सेंसर कलर सेंसर बिल्कुल नीचे इंस्टॉल्ड है एज़ यू कैन सी यहाँ पे देखें एक ब्लू एलईडी है आपके पास और एक ब्लैक है ये आपके पास यूज़ किया जाता है सेंसिंग के लिए डियर स्टूडेंट्स सेकेंड नंबर पर हैं इंट्रोडक्शन टू डिस्टेंस सेंसर ये सेंसर बिल्कुल एक बैट की तरह काम करता है जैसे एक चिमगादड़ अपनी आवाज़ निकाल कर एक फ्रिक्वेंसी क्रिएट करती है और वही फ्रिक्वेंसी या वही आवाज़ दीवार से टकरा के दोबारा जब वो रिसीव करती है तो वो डिस्टेंस को मैयर करती है सेम इसी तरह ये आई आर सेंसर भी आपके पास काम करता है इसमें एक और एक हिस्सा जो है आपके पास आई आर ट्रांसमीटर होता है और एक आपके पास आई आर रिसीवर कहलाता है इसमें फाइव पिन होती हैं एक है आपके पास वी सी सी सेकेंड पे है ट्रिगर थर्ड पे है इको फोर्थ पे है आउट और फिफ्थ पे है ग्राउंड डी स्टूडेंट्स 
वी सी सी आपके पास पॉजिटिव वोल्टेज को इंडिकेट करते हैं ये वाली लाइक आपके पास वी सी सी से कनेक्ट है इट्स मीन यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज आएगी आपके पास और द लास्ट वन आपके पास ग्राउंड ग्राउंड मीन नेगेटिव तो ये नेगेटिव के साथ तो बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो वी सी सी के साथ कनेक्ट होगा और जो नेगेटिव है वो आपके पास ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा ट्रिगर और ईको ईको और ट्रिगर आपके पास बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं इको की वेव इको की वायर जो है वो आपके पास एक इको ट्रांसमीटर के थ्रू वेव क्रिएट करती है जिसकी मदद से वो दूसरी वेव्स टकरा कर जो ऑब्जेक्ट होगा उससे टकराने के बाद आपके पास ट्रांसमीटर पर रिसीव होगा और जैसे ही ट्रांसमीटर पर रिसीव होगा ट्रिगर एक पल्स एक आ, और वोल्टेज वगैरह जो है वो क्रिएट करेगा इस लेग पे और ये लेग आपके पास अर्डिनो में या किसी और ऑब्जेक्ट पे या किसी और चीज़ पे कनेक्ट होगा और वहाँ पे आपको ये बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है और जैसे ही ये इसको ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा ट्रिगर ए पल्स क्रिएट करेगा साथ ही ये क्या करेगा कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा उस कैलकुलेशन से आपके पास ये डिस्टेंस को मैयर कर लेता है कि फ्रिक्वेंसी या वॉइस जो है वो कितनी स्पीड से आपके पास ट्रेवल करने के बाद टकराई है ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ट्रांसमीटर से वेव्स ट्रांसमिट हुई ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रिसीवर एंड पर रिसीव हुई और ये इसको डिस्टेंस को कवर करता है डियर स्टूडेंट ये इसका मेन पर्पस है और इसी तरह आपके पास आईआर सेंसर यूज़ किया जाता है डियर स्टूडेंट इन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोबोट का अनबॉक्सिंग और प्रोबोट के मुतल तमाम डिटेल दूँगा तब तक के लिए थैंक यू अल्लाह हाफ स्टे सेफ